హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కెనెస్టర్ సిక్కిల్ ఈరోజు మన భారత రాజ్యాంగంలోనే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేర్చుకున్నాం అదన్న భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రచించారు దాని రాజ్యాంగంలో జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు అదన్న ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని మనం చదువుకున్న అవసరం ఉంది కనీసం ఈ టాపిక్ నుంచి ఐదు ఆరు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఎటువంటి జాబ్స్ ఇది ఎస్ఎస్సిగా చూసుకున్నా అటు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా ఇటు రైల్వే ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా అదే విధంగా సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ చూసుకున్నా అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఏపీఎస్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు అదేవిధంగా టెట్ టు డిఎస్సి ఇలాంటి అన్నిటి ఎగ్జామ్లు కూడా డెఫినెట్లీ పాలిటీ నుంచి డెఫినెట్లీ భారత రాజ్యాంగ రచన అనే టాపిక్ నుంచి డెఫినెట్లీ కూడా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఆ టాపిక్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం అనమాట ఓకే భారత రాజ్యాంగం మనకి అనేది ఒక గంతంత దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అసలు భారత రాజ్యాంగంలో మనకి ఏం రాస్తుంది ఏంటో ఈరోజు చూద్దాం ఓకేనా ఇంతకుముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ కైనా స్టడీ సర్కిల్ అదేవిధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బిల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే బిల్ ఐకాన్ క్లిక్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఎటువంటి లేటెస్ట్ వీడియో చేసినా మీరు మిస్ కాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేను ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం ఓకే మన భారత రాజ్యాంగంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున అమలు రావడం జరిగింది యాక్చువల్గా అదే ఫ్రెండ్స్ మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను అంటే ఆగస్టు పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల టైంలో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ మనకి భారత రాజ్యాంగం రాసుకునే పాటికి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు తారీఖు నుంచి ప్రవేశపెట్టబడి మన భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి రావడం జరిగింది అందువల్ల మన గణతంత్ర దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం జనవరి ఇరవై ఆరు తారీఖును జరుపుకుంటున్నాం అనమాట కానీ స్వతంత్ర దినోత్సవానికి గణతంత్ర దినోత్సవం తేడా గమనించాలన్నమాట ప్రతి విద్యార్థి కూడా స్వతంత్ర దినోత్సవం అంటే మన భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చి అంటే బ్రిటిష్ పాలకులు అప్పుడు మన రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తేదీ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయిన రోజు నుంచి మనం కూడా ప్రతి ఏటా కూడా ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున మనం జన స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకున్నాం అదే విధంగా ఇండిపెండెన్స్ డే ఎలా జరుపుకుంటున్నామో మన భారత రాజ్యాంగం ఒక పరిపాలకులు అంటే బ్రిటిష్ పాలకులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన రాజ్యం మన భారతదేశం ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఉండదు కాబట్టి మన దేశానికి ఒక సపరేట్గా రాజ్యాంగం ఉండాలి అది కూడా వాల్యూస్ ఉండాలి ఎథిక్స్ ఉండాలి ఈ రాజ్యాంగం పట్ల ఈ రాజ్యాంగం పట్ల ప్రతి పౌరుడు కూడా ఒక ప్రాథమిక నిబద్ధత కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక రకమైన అందరూ అంటే భారత చట్టం ముందు భారత ప్రభుత్వ చట్టం ముందు ఈ భారతదేశ రాజ్యాంగం ముందు అందరూ సమానులే ఎటువంటి అసమానతలు ఉండకూడదు ప్రజలకి ప్రజల మధ్య కానీ కులాల కులాల మధ్య కానీ ఈ విధంగా భేదాలు ఉండకూడదు అంత లౌకిక తత్వంగానే ఉండాలి అని చెప్పే మన భారతదేశంలో ఉన్న అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులుగా ఉండటం జరిగింది ఆ టైంలో వాళ్ళు నిర్ణయించడం జరిగింది మన భారతదేశం ఒక సపరేట్గా రాజ్యాంగం ఉండాలని అందువల్ల ఆ రాజ్యాంగం రాసుకుని అమ్మలకు వచ్చే తేదీ ఎప్పుడైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఈ బిట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన భారత రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అని అడుగుతారు అనమాట ఓకేనా దీనికి రాజ్యాంగం రాసుకున్న సపరేట్ సపరేట్ అయిన ముసాయిదా వేసుకున్నారు రాజ్యాంగ పరిషత్ జరిగింది ఒక రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ వేసుకున్నారు ఇదంతా సపరేట్ టాపిక్ అనుకోండి అదంతా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా భారత వాట్ ఇట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ రిపబ్లిక్ డే అనమాట నేను చెప్పింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పాను ఒకరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టింది కనీసం కొంతమంది ఈరోజు ఉన్న పాలకులకి కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఇండిపెండెన్స్ డేకి రిపబ్లిక్కి కూడా డిఫరెన్స్ తెలియదు ఇట్లా కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మాత్రం ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగం ద్వారా భారతదేశానికి గంతంత ప్రతిపత్తి ఒక రకమైన ప్రతిపత్తి వచ్చి స్వయం ప్రతిపత్తి వచ్చిందనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు పరిచిన తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశం సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ గంతంత రాజ్యాంగం అవతరించింది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజు గంతంత దినంగా జరుపుకుంటున్నాం భారత ప్రభుత్వ నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి పరిపాలన అనేది ఎలా జరగాలి అనే విషయాలను రాజ్యాంగం మనకు నిర్దేశించింది అనమాట రాజ అంటే అదేవిధంగా శాసన వ్యవస్థ అంటే భా రాష్ట్రంలో ఉన్న శాసన వ్యవస్థలు కావచ్చు అదే పార్లమెంట్లో ఉన్న శాసన వ్యవస్థలు కావచ్చు దాని యొక్క కార్య నిర్వాహక వ్యవస్థలు కావచ్చు న్యాయ వ్యవస్థలు కావచ్చు వాటి యొక్క ఏర్పాట్లు ఎలా ఉండాలి వాటి గురించి పరిపాలన ఎలా ఉండాలి ఆయా వ్యక్తులకు అధికారాలు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు వాటి మధ్య సమన్వయం ఎలా ఉండాలో ఇది
రాజ్యాంగ పరిషత్తులు సభ్యులను ఎలా ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళని కూర్పు ఎలా చేసి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే రాష్ట్ర శాసనసభల ద్వారా ఎన్నికైన సభ్యులు మొత్తం వచ్చి రెండు వందల తొంభై రెండు అదేంద రాష్ట్ర శాసనసభలు ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది అనేక రాష్ట్రాల సమ్మేళనం అనమాట అదేంద రాష్ట్రాలు మొత్తం కలుపుకుంటే యూనియన్కి ఈ రాష్ట్రాల మధ్య ఒక సంబంధ భావ ఒక హెల్త్మైన హెల్త్ ప్రకారంగా కావచ్చు చాలా ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు ఒక సంబంధాలు ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర సాధనసభలు ఎన్నికైన సభ్యులు ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య పరస్పర సంబంధాలు అనేవి హెల్దీ ప్రకారంగా ఉండాలి ఒక ఆరోగ్యమైన వాతావరణం ఉండాలని చెప్పి రాష్ట్రాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లు ఏమున్నాయి రెండు కూడా కలిసి పోయి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక రకమైన స్నేహపూర్వక సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి అదే రాష్ట్ర అందువల్ల అప్పుడు కూడా మా శాసనసభలకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చారనమాట ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిస్థితి అందువల్ల ఏంటంటే రాష్ట్ర సాధన సభలు ఎన్నికైన టోటల్ సభ్యులు రెండు వందల తొంభై రెండు భారత సంస్థ నుండి ఎన్నికైన సభ్యులు తొంభై రెండు అప్పుడు ఏంటంటే భారతదేశం ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకున్న కొన్ని కొన్ని ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ అంటే అప్పుడు రాజులు పరిపాలించే స్థాన సంస్థానాలు ఉన్నాయి ఇండిపెండెంట్ సంస్థ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ అంటారు అనమాట ఇది ఆ సంస్థ నుంచి కూడా తొంభై మూడు మంది ఎన్నుకోవడం జరిగింది అదేంద తొంభై మూడు మంది ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు చీఫ్ కమిషనర్ ప్రావిన్స్ పరిస్థితి నుంచి మొత్తం నాలుగు వచ్చినాయి అనమాట నలుగురు మొత్తం ఐ దీంతో ఏమైంది మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఎక్కడితో మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది అయ్యారు అనమాట చెప్పిన బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తం రాజ్యాంగ పరిస్థితి సభ్యులు ఎంతమంది అన్న క్వశ్చన్ అడిగారనుకోండి అప్పుడు మనం అనుకుంది అంటే ప్రాతిధ్యం అంటే రాష్ట్రాల ప్రాతిపదికన సంస్థ అంటే ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ అనమాట రాజ్యం భారత సంస్థగత రాజులు ఎవరు పరిపాలన ఆ సంస్థగత ప్రాతిపదికన ఎంతమందిని సభ్యులు ఎంతమంది అని అనుకోండి అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది అనమాట అక్కడ ఒక్కొక్కరికి ఇంకొకరికి ఎంతమంది రాష్ట్ర శాసనసభల ద్వారా ఎన్నికైన సభ్యులు వచ్చి రెండు వందల తొంభై రెండు అయితే భారత సంస్థల నుండి వచ్చిన ఎనిమిది సభ్యులు ఎంతమంది తొంభై మూడు అయితే చీఫ్ కమిషనర్ ప్రావిన్స్ ప్రతినిధులు వచ్చి ఫోర్ అనమాట మొత్తం టోటల్ సభ్యులు ఎంత వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి మూడు వందల తొంభై ఎనభై తొమ్మిది మంది అయిపోయారేక ఓకేనా అయితే మౌంట్ బాటిన్ యొక్క జూన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాటి దేశ విభజన ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిస్థితి అనేది ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది అనమాట కొన్ని కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల ద్వారా ఈ సభ్యు సభ్యుల సంఖ్య అంత మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది తగ్గిపోవడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు అంటే కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల ఈ యొక్క సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది తగ్గింది అనమాట అదేవిధంగా రాజ్యాంగ సభ మొదటి సమావేశం ఢిల్లీలో ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఉన్న సెంట్రల్ హాల్లోనే జరిగింది అనమాట ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున జరిగింది మొట్టమొదటి సమావేశం ఈ రాజ్యాంగ సభ సమావేశం ఎక్కడ జరిగిందండి ఢిల్లీలో ఇప్పుడు సెంట్రల్ హాల్లో ఉన్న పార్లమెంట్ హాల్లో ఉన్న పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ ఇప్పుడు ఉన్న పార్లమెంట్ ఉంది దాని యొక్క సెంట్రల్ హాల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు అదున పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో డిసెంబర్ తొమ్మిది జరిగింది అనమాట ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరం జరిగింది మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క సమావేశం అనమాట ఇది బిట్ అడుగుతారు డెఫినెట్ అడుగుతారు ఈ బిట్ అనేది డెఫినెట్లీ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మొట్టమొదటి సమావేశం రాజ్యాంగ పరిషత్ సమావేశం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు జరిగింది తొమ్మిదో తేదీ జరిగింది మనకు గుర్తుంది ఎక్కడ జరిగింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పార్లమెంట్లోనే సెంట్రల్ హాల్లో అంటే ఢిల్లీలోనే సెంట్రల్ హాల్లో జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ సభకి మొత్తం రెండు వందల పదకొండు మంది సభ్యులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు మొట్టమొదటిగా ఎంతమంది సభ్యులు హాజరయ్యారని అడిగారు అనుకోండి రెండు వందల పదకొండు అంటే రెండు వందల ఎనభై తొంభై తొమ్మిది మంది సభ్యులకు గాను రెండు వందల పదకొండు మంది సభ్యులు మాత్రం హాజరవడం జరిగింది ఓకేనా అందులో తొమ్మిది మంది మహిళలు అదేవిధంగా తొమ్మిది మంది మహిళలు ఉన్నారు డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా సభకు అధ్యక్షం వహించారు అప్పుడు జరిగిన మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ పరిషత్ సభకి ఎవరు అధ్యక్ష వహించారంటే రాజ్యాంగ సభకి ఎవరు అధ్యక్ష వహించారు క్వశ్చన్ అడిగినకోండి డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హ డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హ ఈ సభకి అధ్యక్ష వహించడం జరిగింది అని గుర్తుపెట్టి అదేవిధంగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ సర్దార్ పటేల్ గారు అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఆచార్య ఆచార్య జేబి కృపాలిని గారు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సరోజినీ నాయుడు గారు కారాజీ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంటే రాజాజీ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు టంగుటూరు ప్రకాశం వంతులు ఇలాంటి పంతులు గారు ఎంతోమంది పట్టాభి గారు సీతారామయ్య వంటి వారి వారు ఈ సభలో సభ్యులు అనమాట ఈ సభలో ఆ టైంలో జరిగినప్పుడు కొన్ని ప్రముఖమైన పేర్లు చెప్పారు ఆ టైం ఆ టైంలో ఆ యొక్క సభలో ముఖ్యమైన ప్రముఖులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే బల్లి గుర్తుని ఐ రిపీటింగ్ సెకండ్ టైం జవహర్లాల
ఇప్పుడేంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు రాత్ర రాజ్యాంగ సభ యొక్క సమావేశం అయితే ఆ సమావేశం అయింది అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమైందంటే అర్ధరాత్రి సమయానికి స్వాతంత్ర భారత సాధన సభకు అవతరించింది అదే అప్పుడు మనకి ఇండిపెండెన్స్ అర్థం చెప్పాను కదా అప్పుడు మనకి ఇండిపెండెన్స్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి రావడం జరిగింది కాబట్టి అదే టైంలో ఈ యొక్క సమావేశం ఈ యొక్క సమావేశం అనేది స్వతంత్ర భారత సాధన సభకు అవతరించింది రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం రాత్రి ప్రతిని తయారు చేయడం కోసం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన రాజ్యాంగ సభ ఒక డ్రాఫ్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకుందనమాట అదే రాజ్యాంగ సభను రచించడం కోసం ఒక రాత్రి ప్రతిని తయారు చేసుకోవడం కోసం అంటే రాజ్యాంగం రచించుకోవడం కోసం ఒక డ్రాఫ్ట్ కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన ఏర్పాటు చేసిన జరిగింది ఇది రాజ్యాంగ సభ యొక్క డ్రాఫ్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి నాంది పలికిందనమాట ఈ కమిటీకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్ష వహించి జరిగింది అదే విధంగా మనం అనుకుంటాం రాజ్యాంగం రచించింది ఎవరంటే మనం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనుకుంటే కదా ఆ విధంగా ఈ యొక్క కమిటీ ఏంటంటే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిస్థితి ఏం చేశారని ఒక కమిటీని వేసుకున్నారు అనమాట ఈ యొక్క రాజ్యాంగం రాసుకోవడానికి మన భారత రాజ్యాంగం రాసుకోవడానికి ఆ కమిటీ ఎప్పుడు డ్రాఫ్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకుందంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొట్టమొదటి సమావేశం రాజ్యాంగ పరిస్థితి సమావేశం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ఈ తొమ్మిదో తారీఖుని జరిగింది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటు టాపిక్స్ మెయిన్ రోల్ ఇయర్స్ కానీ డేట్స్ కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెఫినెట్లీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఈ యొక్క మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ పరిస్థితి సమావేశానికి అదే రాజ్యాంగ పరిస్థితి సమావేశాన్ని అధ్యక్ష వహించింది ఎవరు అంటే డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా గారు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ యొక్క కమిటీకి డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఏ రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రంలో ఒక డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి ఆ డాక్టర్ కమిటీకి ఎవరెవరు ఎవరు మద్ద మొదటి అధ్యక్ష వహించారు అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇవన్నీ కీ రోల్స్ అనమాట మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట కాబట్టి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఒక మైన్ స్టోన్గా గుర్తుండిపోవాలి ప్రతి ఇది కూడా అది కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఆగండి వన్ మినిట్ ఓకే కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం పవర్ కట్టాడు వాళ్ళ లైట్ ప్రాబ్లం ఏంటని దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కొంచెం లేట్ తీసుకున్నాను ఓకే భారత రాజ్యాంగ సభలో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు అంటే కొన్ని కీ ఫ్యాక్టర్ అనేవి కీ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి అంటే స్వతంత్ర భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి రాజ్యాంగ సభకు పట్టిన కాలం ఎంత ఎంత సం ఎంత పట్టిందంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పెట్టిందనమాట ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క రాజ్యాంగ రాయడానికి భారత రాజ్యాంగ సభకి అసలు ఎంత టైం పట్టిందని క్వశ్చన్ అడిగారంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టిందని గుర్తుపెట్టుకోండి అందువలన బాగా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట ఇది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాజ్యాంగ సభ పదకొండు సార్లు నూట అరవై ఐదు రోజుల పాటు సమావేశం అవ్వడం జరిగింది అదే ఇన్ని సార్లు అంటే రాజ్యాంగ సభ పదకొండు సార్లు అయింది నూట అరవై ఐదు రోజులు కూడా సమావేశం అవ్వడం జరిగింది ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ కీ పాయింట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి విద్యార్థి కూడా కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇందులో నూట పద్నాలుగు రోజులు రాజ్యాంగ రాత ప్రతిపై వెచ్చించింది అనమాట అదన ఇందులో నూట పద్నాలుగు రోజులు కూడా ఎక్కువగా ఎక్కువ రోజులు ఏంటంటే నూట పద్నాలుగు రోజులు కూడా రాజ్యాంగ యొక్క రాత ప్రతిని పైవే ఎక్కువ వెచ్చించడం జరిగింది రాజ్యాంగ రాత ప్రతిని తయారు చేసే క్రమంలో రాజ్యాంగ సభ ముందుకు ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు సవరణ ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి అనమాట ఆ టైంలో మనం చూస్తున్నాం సవరణలు రావడం ఇప్పుడు మన బల్ బిల్ లేదని గవర్నమెంట్ అనేది ఒక సభల హౌస్ పెట్టింది అనుకోండి అక్కడ వాళ్ళు ఉన్న కన్సిడర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు అపో అపోజిషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తే సవరణ ఇస్తారనమాట అంటే ఆ ప్రభుత్వం ఆ సవరణ చేయొచ్చు చేయపోవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఇలా ఉంటే బిల్లు బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ప్రజలకి ఇవి కొంచెం తప్పు ఉన్నాయి ఇవి పలానా వాళ్ళకి తప్పు నష్టం జరిగిచ్చేలా ఉన్నాయి అని చెప్పి అక్కడక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించే ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు లేదా పార్లమెంట్లో ఎంపీస్ కావచ్చు వీళ్ళంతా కూడా కొంచెం మన సవరణ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ ప్రాంతంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళు కాబట్టి ఎలా చేయండి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ప్రభుత్వం కొన్ని సూచనలు చేస్తారనమాట ఆ కన్సర్లో ఉన్న ఎంపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లో ప్రాంతం నుంచి ఆ యొక్క లోకల్ ప్లేసెస్ నుంచి ఓకేనా ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేసే వాళ్ళు సవరణ చేసే అంటే ఆ రాజ్యాంగ సభ అనేది ప్రతిపాదన చేసింది ఇన్ని ఏం ప్రతిపాదన చేసింది ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు ప్రతిపాదన చేసి వచ్చాయి కానీ వీటిలో
పాస్ చేస్తే ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తారో అప్పటి నుంచి కూడా ఆ చట్టం అమల్లోకి వస్తుందని మనం భావించాలన్నమాట అదేవిధంగా ఈ భారత రాజ్యాంగం కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన నవంబర్ ఇరవై ఆరున సభలో ఆబోధించారు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున సభ్యులు ఈ ప్రతిపత్తి సంతకాలు చేశారు మొత్తం రెండు వందల ఎనభై నాలుగు మంది సభ్యులు సంతకాలు చేయడం జరగడానికి అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇరవై నాలుగు అంటే అన్ని సంతకాలు రాష్ట్రపతి సంతకాలు కావచ్చు ఆ కన్సిడర్లో ఉన్న మొత్తం సంతకాలు చేయడానికి ఇంత టైం పెట్టింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరు రోజులనే సభ ఆమోదించినా కానీ మనకి సభ్యులు సంతకం చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభైకి జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఆ సభ్యులు ఆ రాజ ప్రతిపై సంతకాలు చేశారు కానీ మన వాడుకలు రావడానికి అంటే మనకి అమల్లో రావడానికి ఎప్పుడు పెట్టింది ఎప్పుడు టైం పెట్టింది అంటే మనకి కనీసం అంటే టూ డేస్ అంటే ఎప్పుడు డేస్ సంతకం ఉంటే అప్పుడు టూ డేస్ అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరు అలా అమల్లోకి రావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే రిపబ్లిక్ జరిపట్టను అంటే భారతదేశం ఒక స్వతంత్ర గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఆ రోజు నుంచి అవతరించింది కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రతి పౌరులు కొన్ని సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి భారతదేశం ముందు అందరూ చట్ట చట్టం ముందు అందరూ సమానులని మనం భావిస్తాం కాబట్టి ఒక రకమైన గణతంత్రం ఒక స్వతంత్రమైన గణతంత్రమైనగా మనం భావించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి కూడా మన భారతదేశం ఒక ఇండిపెండెన్స్ జరుపుకోవడం సారీ రిపబ్లిక్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఇస్ ద ఇండిపెండెన్స్ డే డిఫరెన్స్ దీనికి డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మన సంవత్సరం రోజు రెండు సార్లు ఫ్లాగ్ ఎగరవేస్తాం ఆ ఫ్లాగ్ ఎగరవేయడానికి కారణం ఈ రెండు ఏమో ఒకటి రిపబ్లిక్ డే రెండో ఇండిపెండెన్స్ డే ఈ రెండు డిఫరెన్స్ కూడా కొంతమంది తెలియదు కాబట్టి తెలుసుకోండి ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం కొంచెం ఓకే ఆ విధంగా రిపబ్లిక్ మనం జరుపుకున్న ఆ విధంగా మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజునే ఏదైతే రాజ్యాంగ సభ పరిషత్ ఏదో ఉందో ఈ రాజ్యాంగ సభ ఏదైతే ఉందో అది రద్దయిపోతుంది అది రద్దయిపోయి ఏమైందంటే మనకి తాత్కాలిక పార్లమెంటు అమల్లోకి రావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే మన భారత రాజ్యాంగంలో అమల్లోకి వచ్చేసిందో ఆ రోజు మనం ఎప్పటి నుంచి గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఆ రోజు నుంచి కూడా ఉన్న తాత్ ఈ యొక్క రాజ్యాంగ సభ పరిషత్ అనేది కూడా రద్దయిపోయింది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది దాని ప్లేస్లో ఏమి వచ్చిందంటే భారత అప్పుడు వాడుకు ఉన్న తాత్కాలిక పార్లమెంట్ అనేది వాడుకలోకి వచ్చింది ఆ తాత్కాలిక పార్లమెంట్ వాడుకు వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరం అంటే ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మన పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మన భారతదేశం మొట్టమొదటి సాధారణ ఎన్నికలు జరిగినాయి అనమాట ఎంపీస్కి అనమాట ఈ ఎంపీస్లో అప్పుడు ఆ విధంగా ఈ తాత్కాలిక పార్లమెంట్ అనేది తీసేసి ఒక పర్మనెంట్ పార్లమెంట్ అనేది ఆ రకంగా మన వాడుకలోకి వచ్చింది అది ఆ రకంగా వాడుకలోకి వచ్చింది కాబట్టి నేను ఏంటంటే క్లారిటీగా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ క్లారిటీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఏ విధంగా మన భారత రాజ్యాంగం రచించారు ఆ రాజ్యాంగం నుంచి జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఎవరు అసలు ఆ రాజ్యాంగ సభ కావచ్చు ఈ యొక్క రాజ్యాంగ ప్రతిని రాయడానికి కావచ్చు ఈ కమిటీలకు కావచ్చు ఎవరెవరో అధ్యక్ష వహించారు అనేది కూడా క్లారిటీగా మీకు ఒక దాంతో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక మెస్ ఇవన్నీ కూడా మీ క్లాసులు అనేవి కూడా ఫ్రీగా అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరు కూడా ఈ సత్తులను పరుచుకోండి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా పూర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా నేను రోజు ఒక టాపిక్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశ సత్తులను పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక మహాకవి అన్నట్టు డబ్బులు ఈజీగా రావు డబ్బులు ఎవరికి కూడా ఈజీగా రావు అన్నట్టు సూత్రం మీద మనం ఆధారపడవాలి ఈ వైద్యం కావని ఈ విద్యా రంగం కావచ్చు చాలా వరకు కూడా ఖర్చు అయిపోతున్నాయి ప్రతి మానవుడికి కూడా దొరకని విధంగా అందరం దాక్ష పనులాగా తయారైపోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఓడ్చుకోబెట్టి ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలనుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళు యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నా వైపు నుంచి మీరు నా వైపు నుంచి మిమ్మల్ని ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఒకటే ఒకటి మిమ్మల్ని అడిగేది ప్లీజ్ షేర్ చేయండి మ్యాక్సిమం షేర్ చేయండి మీ దగ్గర ఎవరి వాళ్ళు యూజ్ అవుతుంది నా వాళ్ళకి అప్పుడు మీ వాళ్ళ కూడా ఎవరితో వాళ్ళకి ఎవరికి వాళ్ళు యూజ్ అయితే అదే మంచిది మనం బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవాలని చాలా కష్టమైపోతుంది డబ్బులతో కూడిన వ్యవహారం టైం మేనేజ్మెంట్ కుదరదు మనం పనులు చేసుకోవాలి ఈ పనులు వదిలేసి మళ్ళీ సపరేట్గా వెళ్ళి చదువుకోవాలి ఈ అనుకుని మనం ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఎవరికి వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగాలు ఒకటి అనమాట మన భారత రాజ్యం ఏది ఉందో ప్రపంచం మొత్తంలో లిఖిత రాజ్యాంగంలోనూ మన భారతదేశంలోనూ ఒకటి అనమాట అతిపెద్ద రాజ్యాంగం అతిపెద్ద రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగం ఏదైనా ఉందంటే అది మనది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ యొక్క అవతారిక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అధికారంలో పన్నెండు షెడ్యూల్తో కూడిన గ్రంథం ఏంది అనమాట మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి పంతొమ్మిది నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అనమాట అదే మనం చెప్పుకుంటాం కదా మన భారత రాజ్యాంగం మొత్తం నా
పార్లమెంటరీ ప్రజాసేవ వ్యవస్థ బలమైన కేంద్రంతో కూడిన ఒక సమైక్య వ్యవస్థ ఇది అనమాట అది భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక విధులు ఉన్నాయి ప్రతి పౌరులు కూడా ప్రాథమిక విధులు ఉంటాయి ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయి అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమిక హక్కులు కూడా కలిగి ఉంటుంది ఆదే సూత్రాలు ఉంటాయి ఈ విధంగా ద్వి ద్విసభ విధానం ఉంటుంది ద్విసభ విధానం అంటే బైక్ కెమెరాలు బైక్ కెమెరాలు అనమాట బైక్ కెమెరాల సిస్టమ్ అనమాట మన భారతదేశం రాగున్న పార్లమెంట్ అనేది బైక్ కెమెరాల సిస్టమ్ అనమాట అదేవిధంగా బైక్ కెమెరాల హౌస్ ఉంటాయి అంటే రాజ్యసభ లోక్సభ అప్పర్ హౌస్ లోవర్ హౌస్ ఈ విధంగా రెండు సభలు ఉంటుంది కదా దీన్ని అదేవిధంగా ద్విసభ విధానం ఉంటుంది అదేవిధంగా భారతదేశంలో కొన్ని భాషలకి ప్రాచీన భాషలు ఉంటాయి ఈ భాషల గురించి కూడా వెనకబడిన సామాజిక వర్గాలు అవసరమైనప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి చట్టం అనేది అన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తుంది ఓకేనా ఇది ఈరోజు ఉన్న క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో భారత రాజ్యం ఉన్న షెడ్యూల్ గురించి అదే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతవరకు స్టే టూ టూ మై ఛానల్ కేన్ చేసరికి అదేవిధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అని మాట్లాడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది